Bueno, vamos a comenzar nosotros sí. con más información. Tenemos eh, mucho para desarrollar en esta jornada de día martes. Empezamos hablando también de temas de las causas de lo que respecta también el funcionamiento de los juzgados, ¿no? de cómo hay que hacer los distintos trámites, teniendo en cuenta de que todavía hay muchos protocolos que rigen producto de la pandemia. Bueno, muchas personas que a lo mejor necesitan realizar este tipo de trámites y no saben cómo es el funcionamiento hoy en día. Claro, recordamos, los juzgados de pequeñas causas, lo que antes eran los juzgados de paz, eh, durante un tiempo estuvieron sin realizar actividades, atento a que no se podía circular, no se estaban realizando de manera presencial, empezaron a llevarse a cabo algunos de manera virtual y de a poquito va retomándose toda esta actividad. En San Jerónimo Sud, estuvimos allí en el juzgado de pequeñas causas, hablamos con Luciano Batcock, quien es el juez a cargo tanto de San Jerónimo como de Carcarañá, que es una ciudad que sigue uh -huh. sin tener eh, alguien a cargo del juzgado. Bueno, él nos comenta sobre cómo se está llevando adelante la actividad en este tiempo. Desde hace poco más de un año y medio venimos con un cambio, digamos, en todas las reglas de convivencia. La verdad que también eso pone en crisis a todos los sistemas. Desde el Estado, obviamente, ha habido muchos cambios. Eh, han acelerado algunos procesos de informatización. Eh, en el Poder Judicial veníamos un poco atrasados con, con las nuevas tecnologías y esto obviamente ha impulsado una serie de modificaciones. Pero queda mucho por hacer, Mario. La verdad que eh, la cuestión de la presencialidad siempre ha sido algo muy, muy fuerte, digamos, en, en lo que es el tema gestión de conflictos. Y bueno, ahora hay que adaptarse, hay que hacer esfuerzos, hay que tratar de ser creativos también para encontrar nuevos caminos, eh, forma de dar respuestas a nuevos conflictos. No olvidemos que con el tema de la pandemia, el tema de la violencia familiar eh, se ha incrementado muchísimo, conflictos de convivencia por, por el hecho de estar en casa mucho más tiempo, tener que convivir con, con vecinos durante más horas del día y bueno, eso obviamente ha cambiado la forma de relacionarnos y para eso también nosotros debemos ayornarnos y adaptarnos a esa nueva realidad, lo cual implica cambio de metodologías, cambio de procedimientos y sobre todo va a ser una nueva mentalidad ante esa nueva realidad. Y el horario se sigue manteniendo el, el horario tradicional que es de atención al público de 7 y cuarto, 12 y 45. Eh, sí se hace por turno por una cuestión de evitar aglomeraciones de gente. Sí aprovechamos la visita que nos hacen para invitar a los vecinos que ante una duda, ante una incertidumbre puedan acercarse al juzgado que cumple a su vez también las funciones de registro civil. ¿Eh? Tenemos toda una serie digamos, de gestiones que se pueden realizar de las denominadas pequeñas causas que van desde reclamos civiles, comerciales y laborales hasta mil pesos, cuestiones de defensa del consumidor que es cada vez mayor el nivel, el nivel de reclamos que se inician por violaciones a usuarios y consumidades en el ejercicio de sus derechos, cuestiones vinculadas con la violencia de género, ¿eh? violencia familiar. También tenemos lo que es es una herramienta sumamente útil que son las mediaciones. Las mediaciones prácticamente para todo tipo de conflictos sin tope cuantitativo, o sea, de montos, y es una herramienta muy importante porque se realiza en base al diálogo de las partes. Y aquí lo que tratamos de hacer nosotros es facilitar esa comunicación y prevenir que esa primera diferencia esas primeras divergencias se transformen en un conflicto mayor o que, en casos más graves, desemboquen en delitos o crímenes eh, mucho más perjudiciales para, para las personas. Así que me, tenemos un amplio abanico digamos, de, 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 de herramientas, de instrumentos y, y quizás eh, en muchos casos no llegamos a, a informarlo de la mejor manera. Entonces, por eso es importante la presencia de ustedes para que, para que el vecino sepa. Y si hay alguna duda, más vale pasar y consultarlo. También recibimos denuncia, eh, conformamos parte del primer nivel del sistema de niñez. Eh, cuando hay alguna vulneración, algún niño, niña, adolescente, en cualquiera de sus derechos, cualquier persona se puede acercar al juzgado va a ser escuchada, va a ser oída y va a ser atendida.